saugus padidinto pravažumą automobilis iš Švedijos ar patikimas japoniškas gečbekas hybridinė pavara. Su Inbanko automobilio paspala gali įsigyti tai, kas tau patinka. Sveiki gyvi, mano bičiuliai ir Inbank Team Pitlain sekėjai. Norime šiek tiek geriau susipažinti ir nusprendėme daryti tam tikras rubrikas per pastaruosius metus ar keletą metų mes gauname labai daug įvairiausių jūsų klausimų. Mes nusprendėme kategorizuoti jas į tam tikras kategorijas ir atsakyti į tai, kas rūpi jums. Tai šio video metu aš siūlau pradėti rašyti klausimus, kokie kyla jums į jūsų galvą, rašyti komentaruose ir paskui mes juos išsisortinsim ir labai gali būti, kad ateis laikas ir apie tai pakalbės. Šiandienos mūsų tema tai yra atskira klausimų kategorija, kurios jūs uždavinėdavote, yra jo didenybė Toyota Hilux. Vadinasi, dažniausiai užduodami klausimai arba klausimai atsakymai apie mūsuose vadinamą Black Hawk, pilnai vadinamą Toyota Gazoo Racing Hilux ir šasi numeriu yra S022. Yra S reiškia Independent Rear Suspension. Dakare mes esame pasiekę bijau sumėluoti apie 193 km greitį pagal GPS'ą. Tai standartinėm automobilė greičiausiai speedometras rodytų virš 200 km greitį. Bet reikėtų žinoti, kad sportinio automobilių maksimalus greitis yra nustatomas pagal poreikį, kuris yra reikalingas. Ir šiuo konkrečiu atveju Tai šeštas bėgis, nes Toyota Hilux turi šešių bėgių sekvensinę, kumštelinę greičių dėžę. Šeštas bėgis prie maksimalių sūkių leidžia mums pasiekti apie 193 km greitį. Jeigu mes pakeistume šeštą bėgį iki tokį ir važiuotume turbūt keitesnių pagrindų, nes kuo minkštesnis pagrindas, tuo sunkiau varikliu yra sukti sukti ratus, natūralu tuo mažiau mažesnį greitį jisai pasiekia, tai tas greitis galėtų būti turbūt ir 250. Tai va, tai turbūt tas klausimas nėra visiškai tikslus, bet aš atsiminu, kad su šiuo haliuksu berods 193 km. Ir jeigu mums pavyks, mes netgi įdėsime video įrodymą. Ok, 191. Ha? Ah, on the on the GPS. Yeah. I didn't race with the dust speed in the classic trailers. Toks klausimas o atsakymas yra kur ir kaip tu važiuos. Pagrindiniai faktai, kuriuos jums reikėtų žinoti. Šito Toyota Hilux degalų bakas yra 550 litrų. Taip, taip. Milžiniškas didžiulis degalų bakas, nes pagal reikalavimus cross country tipo lenktynių arba lenktynių, kuriuose mes važiuojame su Toyota Hilux ir lenktyniavome, yra pasakyta, kad sportinis automobilis turi turėti tokio dydžio degalų baką, kad jisai galėtų per vieną dieną įveikti nemažiau tūkstančio kilometrų, bet kokiomis sąlygomis. Taigi degalų sąnaudos priklauso nuo to, kelintų bėgių važiuoji, kokios yra, kokia danga tu važiuoji ir važiuodamas pagal keliojais motaisyklės, nežinau, ten, sakykime, 90 km užmeščio, asfaltuotų užmeščio keliu, Toyota Hilux galbūt galėtų ryti valgyti apie kokių 15 litrų degalų. Bet, jeigu tu važiuoji kopose, ir tai yra ypatingai birus ir klampus mėlis, Vidutinis greitis ten yra nedidelis, tai Toyota Hilux gali suvalgyti ir 100 litrų 100 km. Tai vadinasi, nuo 15 litrų 100 km iki 100 litrų 100 km. Kai mes važiuojame lenktynėse, mes turime dienos aprašymą. Ir pagal, jeigu turime informacijos apie to tipo dirbožemius, gruntus ir taip toliau, nes važiuojant Dakare ar važiuojant tam tikrose lenktynėse, mes kiekvienais metais renkamės informaciją, monitoriname ir tada žinome tikslesnę deitą. 
Tai įprastai mes skaičiuojame, kad pervažėvime Toyota Hilux asirys 20 litrų 100 km, vadinasi, įsipilame, kadangi tiksliai žinome kilometrų kiekį pervažėvimų, įsipilame benzino pervažėvimą ir tada susipilam tiek degalų, kiek mūsų manimų jam reikės važiuojant greičių rožių. Paprastai vidurkis yra turbūt apie 65-70 litrų, tai yra taip, kaip mes skaičiuojame. Be viso to mes vežomės paprastai tam tikrą likutį degalų, tam tikrų atvejų, jeigu, sakykime, greičių rožę mes pasiklystume, arba reikėtų ypatingai buksuoti, arba mes netinkamai būtume pasiskaičiavę, tai paprastai nuo 20 iki 40 litrų yra papildomų degalų bake tam, kad netyčiai neatsitiktų taip, kad mum greičių rožę baigtų su degalai. Mano atsakymas yra nežinau. Nu, širdžiai, nežinau, nes mes žmonės gatvėje įprastai pagal tai tikrinu automobilius. Bet šimtas kilometrų, nu, nulio iki šimto, yra iš esmės tik tai vienas rodmo ir jo yra per mažai automobilių sportė. Nes mums yra svarbu, kiek automobilis įsibėgėja ir nuo 0 iki 100, nuo 0 iki 60, nuo 0 iki 200. Lygiai taip pat mums svarbu, kiek nuo 60 pagreitėja iki 120, kiek nuo 100 iki 160. Ir yra daugybė skaičiavimų, dėl to mums tas vienas nieko nesako. Aš sakyčiau, kad Toyota Hiluxas iki šimto važiuoja apie 3,5 gal 3,5 sekundės. Aš taip spėčiau, bet tiesą pasakius, mes niekada to neesame bandę. Naujas skvariklis, vėlgi priklausomai kokioj komplektacijoj tu jį pirktum, aš manau, kad kainuoja nuo 35 iki 50 tūkstančių eurų. Tai yra priklausomai kokios komplektacijos, kas yra aplinkui tą variklį sudėta ir iš kur tu įperki. Pagal taisyklės variklio vidus privalo būti standartinis. Variklio programa gali būti kokia nori, aplinkui variklį daug kas gali būti modifikuota, bet visi variklio viduriai, švaistikliai, stumokliai, cilindrai, alkūninis, velenas ir visą kitą privalo išlikti toks koks išvažiavo iš gamyklos. Teisybės dėliai reikėtų pasakyti, kad Toyota Gazoo Racing Hilux jėgai ne dirba Lexus RCF variklis. Lexus tai yra dukterinė Toyota kompanija. Lexus RCF tai yra tikrai labai sportiškas automobilis ir tai yra aštuonių cilindrų V formos 5 litrų variklis. Galiu pasakyti, kad šio tipo Lexus RCF varikliai Dakare arba tokio tipo lenktynėse mes manome, kad nuvažiuoja daugiau negu 10 tūkstančių kilometrų. Reikėtų pasakyti, kad Mums nėra svarbu, kiek ir mes neskaičiuojame kilometrų, kuriuos mes važiuojame pervažiavimuose. Nes pervažiavime tokio tipo varikliai jie gali tarnauti tą konę amžinai. Bet lenktynėse mes skaičiuojame tik tai tą kilometražą, kuris yra važiuojamas greičių ruožio, kada mes iš variklio pasijimame visišką, visišką maksimumą. Tai mes skaičiuojame, kad 5 tūkstančių, jau 10 tūkstančių kilometrų yra lenktynių, kiek galima nuvažiuoti, vadinasi, Mes galėtume sakyti, kad tai yra du Dakarai. Paprastai mes inspektuojame variklius, atidarome juos kas 5000 km. O prižiūrime ir įvairius testus, kaip kompresijos, kaip lygdaunas ir visokius kitokius, tai žiūrime po kiekvienu lenktyniu. Taigi, standartiniai yra priekiniai ir galiniai Toyota Hilux žibintai. Antra detalė yra durų rankinėlės. Štai šita rankinėlė yra standartinė Toyota Hilux detalė. Taip pat standartiniai yra 
v Lietuvo šepetėliai. Dar viena labai labai svarbi detalė yra Toyota ženkliukas. Jis yra tikrai, tikrai standartinis. Štai čia jau nebe standartinė detalė, tai yra iš karbono pagaminta labai labai speciali. Ir taip pat variklis, apie kurį aš kalbėjau, jisai nėra Toyota Hilux variklis, bet jisai yra Toyota Šeimos variklis, kuris yra sutinkamas Lexus RCF modeliuose. Taip pat ne visai standartinis, bet visiškai standartinio dydžio priekinis stiklas. Pagrindinis skirtumas nuo standartinio yra tas, kad šitas stiklas yra šildomas. Tiesą pasakius aš nežinau, bet galbūt ir yra Toyota Hilux, kurie turi šildomą priekinį stiklą. Na ir viduje mes turime keletą originalių detalių. Tai yra Toyota Hilux rankenėlės. Ir posūkio ir valitūvų svirtelės. Jos tikrai yra standartinės. Visa kita yra specialiai sukurtas lenktynėnis automobilis, kuris atrodo panašus kaip Toyota Hilux. Ir yra beveik toks pats neužbužnas. Jeigu mes kalbame apie automobilį, tai kągi mes galime jame reguliuoti? Mes jame galime keisti variklio programą. Ir variklio programa pagrindė yra keičiama atsižvelgiant į degalus, kurios tu vartoji. Pagal tam tikrų lenktynių reikalavimus mes privalome naudoti organizatorių degalus. Vadinasi, programa yra daroma būtent tiem degalam. Dakare, pavyzdžiui, dažniausiai mes važiuojame su aviaciniu benzinu. Tai yra AV100 LL markės benzinas ir yra kuriama programa jam. Taip pat kuriant programą, variklio programą yra atsižvelgiama į tai, kokiame aukštyje mes lenktyniausime. Nes Dakaro istorija yra buvę, kai mes su lenktyniais automobiliais pakildovame beveik iki 5 km virš jūros lygį aukštį. Kitas nustatymas tai yra pakaba. Pakaboje mes turime ratų išsidėstymą arba ratų suvedimą ir ratų išvirtimą. Suvedimas yra taip, išvirtimas yra taip. Tai irgi priklausomai nuo to, kur tu važiuoji, mes turime tam tikrus setus, tam tikrus nustatymus, kuriuos mes naudojame ir dažniausiai tai susitvarkome testu prieš lenktynės metu. Svarbus nustatymai pakaboje yra automobilio aukštis. Automobilio aukštis yra reguliuojamas spiruoklėmis, reguliuojant spiruoklės aukštį. Tai yra reguliuojama pozicija ir taip pat labai svarbus nustatymas yra amortizatorių sureguliavimas. Amortizatoriai reguliuojami priklausomai nuo to, kokia danga tu važiuoji, priklausomai nuo to, kokio ilgio yra greičio ruožas, nes greičio ruožo ilgis nusako, kiek degalų tu vešiasi degalų bake, o kadangi yra 550 litrų, tai įsivaizduokime, kad greičio ruožo pradžioje gali būti 550 litrų likutis, o greičio ruožo finišė gali būti 50 litrų litrų likutis. Vadinasi, automobilio svoris startai ir finišė skirsios apie 400 kg. Tai tai irgi reikia atsižvelgti, norint reguliuoti automobilį ir lygiai taip pat vėlgi, kiek atsarginių detalių važiuosi, kokiu tempu tu planuoji važiuoti, tai tam yra amortizatorio nustatyma. Kalbant apie padangas, tai aš esu FIA arba tarplutinės automobilių sporto federacijos prioritetinis vairuotojas, tai su padangomis pas mus yra tokia istorija, kad mes galime pasirinkti lenktynėms tik tai vieno tipo padangas ir su jomis lenktyniauti visas tas pasirinktas lenktynės. Dėl to dažniausiai naudojamės vieno tipo bėvgudrič lenktynėnius ratus, lenktynės padangas ir tai yra vasaros metu, nesvarbu, ar tai yra žvyras, ar tai yra smėlis, ar tai yra purvas. Tai yra to paties tipo ratai, skiriasi tik tai jų mišinys, bet pagal apie brežimą 
protektorius iš privalo išliktit visiškai toks pats. Vadinasi, mes naudojam taip pat atrodančias padangas, tik tai gali būti jos truputį kestesnės arba truputį minkštesnės. Tai smėlėje mes naudojame truputį minkštesnėmis padangomis, visur kitur naudojame šiek tiek kestesnio karkaso padangas. Ir tuomet lenktynėms pasirenki tam tikrą padangų slėgį. Dakare gali būti taip, jeigu yra labai ilgas greičių ruožas ir didžioji dalis greičių ruožo, sakykime, vyksta greitais ralio tipo keliukais, kada mums reikia turėti šiek tiek aukštesnį padangų slėgį, sakykime, turbūt darbinis slėgis galėtų būti įkaitus padangai apie 2,2-2,3 baro, tai nuvažiavus į kopas ir jeigu tai yra labai klampus smėlis, jeigu kopas yra labai aukštos, tai mums gali tekti sustoti ir nusileisti padangas iki 1,7, iki 1,5 netgi baro, nes kai tu nuleidi padangą, padanga bliukšta ir jinai tokiu atveju daro gerokai didesnį pėtsaką arba automobilis, na, jisai geriau, stabiliau laikosi ant smėlių, jisai neklims tai vidų. Žiemą mes naudojame specialius sportinius ratus, specialias sportinės padangas ir yra reikalavimai, koks yra maksimalus diglių kiekis, berods apie 200 vienetų viename rate ir jie negali būti didesni negu 8 mm, tai yra beveik centimetras išlindės virš padangos. Dakaras yra ilgos lenktynės, tai yra ultramaratonas ir greičių ruožai yra ilgi, gali būti iki 600 km greičių ruožų ir lenktynių dienų yra daug. Na, tai grubiai iki 2 savaičių arba iki 13 dienų lenktyniavimo. Bachos yra trumpesnės, vadinasi, yra trumpesnės dienos ilgis, kuris gali būti turbūt iki 200-250 km ir tai yra 2-3 kartais gal 4 lenktynių dienos. Vadinasi, Dakaroje mums reikia turėti maksimalų kiekį atsarginių ratų. Tai vadinasi, dažniausiai į Dakare mes vežamės tris atsarginius ratus. Toks yra maksimalus kiekis. Minimaliai mes galime vežtis, mes privalome vežtis du atsarginius ratus. Tai yra prašyta lenktynių reikalavimuose. Vadinasi, vienas ratas sveria apie turbūt 30-35 kilogramus, tai bachose mes taupom svorį ir nevežam maksimalaus kiekio atsarginių ratų. Dakaroj mes vežamės visus tris atsarginių šarnyrus, mes vežamės atsarginį pusašį, kurie šiek tiek sveria, bet automatiškai nutikus tam tikrai istorijai, mes turime turėti galimybę susirementuoti automobilį. Bachose, kadangi tai yra trumpos lenktynės, labai greitos lenktynės, mes atsarginių detalių vežamės visiškai, visiškai minimaliai ir stengiamės vežtis tik tai, kas praktiškai nesveria jokio svorio. Vadinasi, mes galėtume pasakyti, kad Bachos yra blitz tipo lenktynės, kuriuose mes ir vidutiniškai vieną kilometrą įveikiame greičiau. Dakaras yra ultramaratonas, Ir ultramaratonė tu turi daugiau planuotis ir žaisti strategiškai. Kai taip tariant, palyginimui, aš galiu pasakyti, jūs galite palyginti sprintą. Tai yra bėgimas, sprintas, na, pavyzdžiui, šimto metrų bėgimas, kurį tu įveiki grubiai apie 10 sekundžių, ar ne? Arba maratonas, kai tu bėgi 42 km. Tai vienas dalykas yra pasiruošti savo kūną, kad tu visas savo jėgas atliduotum per 10 sekundžių. Kitu atveju, tu turi visą savo jėgas atliduoti per 2 valandas. Vadinasi, tu turi išskaidyti savo gebėjimus. Taip pat yra ir su automobiliu. Standartiškai Toyota Hylesko komplektacija yra tokia pati. Galbūt gali skirtis amortizatorių nustatymai. Bachose mes naudojame šiek tiek kitokias piroklės, nes Bachos Toyota Hiluxas veža mažiau degalų, veža mažiau atsarginių detalių savyje, dėl to automobilis yra ir šiek tiek žemesnis ir mes naudojame šiek tiek lengviau suspaudžiamas piroklės. Tai čia yra pagrindinis skirtumas, visą kitą mes naudojame visiškai tokias pačias detalės, 
ir galbūt automobilios resurso prasme Dakaro yra paruošiamas geriausiai, nes per Dakarą mes turime be labai labai didelių remontų veikti 6000 km greičių ruožą. Kartais tie remontai galbūt būna ir pakankamai nemaži, bet pavyzdžiui Dakaro metu mes negalime keisti variklio. Vadinasi, jisai turi galimybę nuvažiuoti, turi turėti galimybę nuvažiuoti bent 6000 km greičių ruožų, kai Bachuose visa lenktynių distancija gali būti 500 km arba 450 km. Nes žymiai mažiau ir jeigu mes važiuojame su visiškai naujų resursų visų automobilio į Dakarą, tai Bachuose mums nėra tikslo paleisti visiškai naujo automobilį, mums svarbu, kad kiekvieną detalę turėtų ne mažesnį resursą, negu reikalinga toms lenktynėms. Tai jeigu automobilio detalės turi visiškai visą reikalingą būsimoms lėktinėms resursą ir prieš tai mes nesame padarę nieko blogo, tai tokio atveju automobilis yra tik tai tikrinamas, dedamos turbūt naujos padangos, naujų ratai. Tai čia yra išlaido, visų kitų atvejų gali būti, kad automobiliu reikia tik tai išrinkti, surinkti, išplauti, išvalyti ir jis yra paruoštas lenktynė. Tai yra tokiu atveju daugiau žmonių darbas, darbo laikas, kuris turi būti apmokamas. Jeigu tu turi keisti tam tikras detalės, tai na, aš manyčiau, kad pilnas, pilnas, pilnas Toyota Hilux rebildas arba perdarimas, įsivaizduokime, kad visos detalės yra vienai parke tai baigusio savo resursą ir tu turi pakeisti, tai saskaita detaliam gali būti ir šimtas, ir šimtas penkiasdešimt ir du šimtai tūkstančių eurų. Tai nėra tokio vieno atsakymo. Skiriasi variklio lyva. Žiema mums yra reikalinga šiek tiek mažesnio klampumo variklio lyva. Atlygiai taip pat ir greičių dėžėje ir reduktoriuose. Vasara, kada yra labai didelės temperatūros, aukštos temperatūros, tai ta klampa reikalinga truputį didesnė. Tai turbūt tokie patys pagrindiniai skirtumai, bet jie nesiskiria kardinaliai, jie skiriasi tik tai per vieną žingsnį ir specialistai supras apie ką aš kalbu. Vasara mes naudojame aušinimo skysti, kurio pagrindas yra vanduo. Jeigu mes kalbame apie žiemą, kad naktį uždarom parke neužšaltų, variklio aušinimo skystis, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, vanduo, nes pagal reikalavimus mes privalome naktį palikti automobilį uždarom parke ir naktį gali būti 20-30 laipsnių žemiau nulio, vadinasi, minus 20, minus 30, tai tokiu atveju tada naudojame specialių aušinimo skystį, kuris neužšala. Taip pat skystis, kuris skiriasi, tai yra langų peplovimo. Natūralu, kad vasarą mums reikalingios daugiau vienos charakteristikos, žiemą šiek tiek kitos. Visą kitą būna daugiau mažiau tas pats. Taigi tiek mūsų manimų pačių pagrindinių dažniausiai užduodamų klausimų apie Toyota Hilux. Subskrabikit arba prenumeruokite mano YouTube kanalą ir aš pažadau, kad jūs sužinosite apie automobilių sportą ir ne tik gerokai daugiau. Iki sustikimo kitose rubrikose.